வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எஸ்ஆர்பி ஐஎஸ் அகாடமிக்காக நான் ராஜசேகரன் இப்போ நம்ம என்ன என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்யூஎஸ்ஆர்பி ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் நடத்தின பிசி எக்ஸாமோட கொஷின் பேப்பர் தான் பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா இது நம்ம ஏன் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பிசி டிஎன்யூஎஸ்ஆர்பியில் பார்த்தீங்கன்னா ரிப்பீட்டட் கொஷின்ஸ் நிறைய வரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சேர் சோள பாண்டியர்களின் சின்னம் என்ன சரிங்களா ஃபிலிம்ஸால் கோடுகள்னால் என்ன இந்த கொஷின்லாம் வந்து ரிப்பீட்டடாக வருது அப்புறம் நெப்பன் தீஸ் சரிங்களா இந்த மாதிரியான கொஷின்ஸ் எல்லாம் ரிப்பீட்டடாக வரும் ஸோ நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த கொஷின் பேப்பர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மினிமம் எப்படி பார்த்தாலும் இதிலேருந்து ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் கொஷின்ஸ் ரிப்பீட்டடாக வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அதனால தான் நம்ம இந்த கொஷின் பேப்பர் பார்க்க போகிறோம் சரி வாங்க ஆன்சர் என்னங்கிறத பார்ப்போம் அதுக்கான எக்ஸ்ப்ளனேஷனும் கூட சேர்த்து பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு கொஷின் பஞ்ச பாண்டவ ரதங்கள் அமைந்துள்ள இடம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கான ஆன்சர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் சி மாமல்லபுரம் சரிங்களா நாயக்கர்களோட ஆயிரங்கால் மண்டபம் தான் மதுரையில் இருக்குது சரிங்களா நெல்லைன்னு எடுத்துகிட்டு நெல்லையில் வந்து இந்த மாதிரி இதாக சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நெல்லையப்பர் கோயில் தான் இருக்குது இது தான் நம்ம சொல்லணும் சரிங்களா ஸோ இங்கே வந்து பஞ்சபாண்டவ ரதம்னு கேட்டிருக்காங்க பஞ்சபாண்டவ ரதங்கள் அமைந்துள்ள இடம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னாவே ஆன்சர் சி மாமல்லபுரம் அடுத்து மருது சகோதரர்கள் ஆட்சி புரிந்த பாளையம் சரிங்களா என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா சிவக சிவகங்கை தஞ்சாவூர் சோழர்கள் ஆண்டுட்டு இருந்தது பாஞ்சாலங்குறிச்சி இவங்க பாஞ்சாலங்குறிச்சி வந்து வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் ஆண்டது சரிங்களா அடுத்து இந்திய தேசிய சின்னம் பின்வரும் கட்டடக்கலை கலைப்படைப்பில் இருந்து எடுக்கப்பட்டது அசோகரின் சாரநாத் கல்தூண்டிலிருந்து எடுக்கப்பட்டது இதுக்கான ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் ஏ அடுத்து பஞ்சாப் சிங்கம் என்று அழைக்கப்பட்டவர் லாலா லஜபதி ராய் சரிங்களா மகா கவி என்று அழைக்கப்பட்டவர் தான் பாரதியார் அடுத்து சோழர்களின் சின்னம் இது த இது உங்களுக்கு தெரிஞ்ச கொஷின் தான் கண்டிப்பாக இது மேக்ஸிமம் நீங்கள் எந்த டிஎன்யூஎஸ்ஆர்பி கொஷின் எடுத்து பார்த்திங்கனாலும் சேர சோழ பாண்டியர்களை பற்றி இல்லாமல் இருக்கவே இருக்காது சரிங்களா ஸோ இது நீங்கள் கண்டிப்பாக பார்த்து வச்சுக்கோங்க சோழர்களின் சின்னம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் சி புலி வங்க பிரிவினை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சு ஆன்சர் பி மொகன் சதுரோ என்பதன் அர்த்தம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கான ஆன்சர் வந்து சி இறந்தவர்களின் நகரம் அடுத்து எட்டு எட்டாவது கொஸ்டினுக்கு வந்து ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நற்குடிமகன் நற்குடிமகள் பெற்றிருக்க வேண்டிய பண்பு சரிங்களா தேசபக்தி இருக்கணும் ஒரு நல்ல குடிமகன்னா தேசத்துக்கு மேலே கண்டிப்பாக ஒரு பக்தி இருக்கணும் நல்ல கல்வித்தன்மை இருக்கணும் சரிங்களா நல்லா படிச்சுருக்கணும் அடுத்து தான் சகிப்புத்தன்மையாக அவங்களுக்கு இருக்கணும் ஸோ இது எல்லாமே இருந்தால் தான் அவங்க வந்துட்டு ஒரு நல்ல குடிமகன் நல்ல குடிமகள்னு பேர் எடுக்க முடியும் ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் வந்து டி இவை அனைத்தும் பௌத்தர்கள் கொண்டாடுவது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் சி புத்த பூர்ணிமா அடுத்து இந்திய அரசியலமைப்பு வரைவு குழுவின் தலைவர் உங்களுக்கே தெரியும் டாக்டர் பிஆர் பிஆர் அம்பேத்கர் ஆன்சர் ஏ இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தினால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட மொழிகளின் எண்ணிக்கை எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் டி இருபத்தி ரெண்டு சத்தியமேவே ஜெயதே அப்படிங்கிற புக்கு வந்து எதில் எழுதுனது எந்த மொழியில் எழுதுனதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தேவநாகரி ஆன்சர் சி பெரிய நகரங்களில் செயல்படும் அமைப்பு சரிங்களா அதாவது இதிலே சொல்லிட்டான் பெரிய நகரம் நீங்கள் தமிழில் கண்டிப்பாக படிச்சுருப்பீங்க மா அப்படின்னா பெரிய சரிங்களா ஓரளவுத்து ஒரு மொழியில் கண்டிப்பாக படிச்சுருப்பீங்கம்மா அப்படின்னா பெரிய அப்போது மாநகராட்சி ஆன்சர் பி அடுத்து பதினாலாவது கொஸ்டின் இந்தியாவின் உயிர் நாடி கிராமங்கள் என குறிப்பிட்டவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் சி காந்தியடிகள் அடுத்து பதினஞ்சு சட்லஜ் நதியின் குறுக்கே கட்டப்பட்டுள்ள அணை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் பி பக்ரானங்கள் பதினாறு தீபகற்ப இந்தியாவின் மிக நீளமான ஆறு எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் பி கோதாவரி அடுத்து பதினேழு கங்கை நதி கலிமுகத்தில் காணப்படும் தாவரங்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் ஏ சுந்தரவன காடுகள் க்ரீன் விச் தீர்க்கக்கூடு என்பது ஆக்சுவலாக க்ரீன் விச்சுங்கிறது லண்டனில் இருக்க ஒரு இடம் சரிங்களா இந்த க்ரீன் விச்சோட தீர்க்கக்கூடு அங்கே தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஜீரோ ஜீரோ டிகிரி அங்கே தான் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது அதனால தான் அதுக்கு பேர் வந்து க்ரீன் விச் மீன் கோடு சரிங்களா க்ரீன் விச் மீன் டைம் சரிங்களா ஜிஎம்டி ஆக்சுவலாக நம்மளோட ஜிஎம்டி வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் ஃபைவ் தேர்ட்டி இந்தியாவுக்கான ஜிஎம்டி வந்து ப்ளஸ் ஃபைவ் தேர்ட்டி அது வந்து ஆந்திராவில் ஏதோ ஒரு இடத்துல கிராஸ் ஆகுது இட் மேபி ஹைதராபாத் இருக்கலாம் சரிங்களா ஆனால் ஆந்திராவில் தான் அது வந்து கிராஸ் ஆகுது இதுக்கான ஆன்சர் வந்து ஆன்சர் பி ஜீரோ டிகிரி தீர்க்கக்கூடு அடுத்து நீண்டகால சராசரி வானிலையை இவ்வாறு அழைப்பர் அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் பி வலி கா ஆன்சர் பி வ காலநிலை அடுத்து சணல் பயிர் அதிகமாக விளையும் விளையும் மாநிலம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் டி மேற்கு வங்காளம்
என்னும் பொருள் தரும் சொல் சரிங்களா ஆ ஆன்மானுக்கு வந்து இன்னொரு பேர் இருக்குது கலைமான் அப்போ கீழே எது எது வரும்னு பார்த்திங்கன்னா ஆன்சர் டி கலைமான் அடுத்து இருபத்தி ஆறு பெண்மையை போற்றும் பெருங்காப்பியம் சரிங்களா என்ன காப்பியம்னு பார்த்திங்கன்னா சிலப்பதிகாரம் சிலப்பதிகாரத்தோட ஹீரோவே யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா கண்ணகி தான் சரிங்களா கண்ணகி வந்து அவர் கண்ணகியோட புருஷனுக்கு வந்து தப்பான ஒரு தண்டனை கொடுத்துருவார் மன்னன் அவர் பேர் நல்லா அருமையான பேர் பாண்டியம்மன் சரிங்களா அதுக்காக வந்து அவங்க வந்து நீ வந்து தீர்ப்பை தப்பாக கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்களோட கற்போட வலிமையால் மதுரையவே எரிச்சிடுவாங்க சிலப்பதிகாரத்தோட நாயகி யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா கண்ணகி தான் சரிங்களா அப்புறம் உடனே அந்த மன்னன் வந்து இந்த மாதிரி நம்ம பண்ண நம்ம தப்பான தீர்ப்பு கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி தற்கொலை பண்ணிக்குவார் அவரோட ஒய்ஃபும் சேர்ந்து கூடவே தற்கொலை பண்ணிக்குவாங்க இதுதான் சிலப்பதிகாரத்தோட கதை அவங்க ஒய்ஃப் பேர் வந்து கோ பெருந்தேவி இதுக்கான ஆன்சர் வந்து பி சிலப்பதிகாரம் உலக பொதுமறை என போற்றப்படும் நூல் என்னன்னு பார்த்திங்கன்னா திருக்குறள் அடுத்து புரட்சி கவிஞர் என மக் மக்களால் போற்றப்பட்டவர் யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா பாரதிதாசன் சரிங்களா சுதந்திர கவி மகா கவி இந்த மாதிரி சொல்கிறது தான் பாரதியார் அடுத்து பகுபதம் அப்படின்னா பகு அப்படின்னாவே பிரிக்கிறது சரிங்களா பகுபதத்தில் அவசியம் அமைந்திருக்க வேண்டிய உறுப்புகள் என்னன்னு பார்த்திங்கன்னா பகுதி விகுதி இது இருந்தால் தான் பிரிக்க முடியும் பிரிக்க முடியாத வார்த்தை வந்து பகாபதம் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க ரெண்டாக டிவைட் பண்ணுறது தான் பகு டிவைடே பண்ண முடியாதது பகா சரிங்களா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தந்த அப்படின்னு இருந்ததுன்னா தரு கூட்டல் அந்த அப்படின்னு சொல்லி பிரிப்பாங்க இல்லை செய்மனம் அப்படின்னு இருந்ததுன்னா செய்த குட்டல் மனம் வருவான் அப்படின்னு இருந்ததுன்னா வரு குட்டல் வான் அந்த மாதிரி பிரிப்பாங்க சரிங்களா அதான் வந்து பகுபதம் அப்புறம் பகாபதம் அப்படின்னா அந்த வார்த்தையை வந்து பிரிக்கவே முடியாது சரிங்களா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கல் அப்படின்னு இருக்குன்னு வைங்க மண் அப்படின்னு இருக்குன்னு வைங்க இதெல்லாம் வந்து பிரிக்க முடியாது அது வந்து பகாபதம் அப்போது பகுபதத்தில் வந்து அவசியம் அமைந்திருக்க வேண்டிய உறுப்புகள் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா பகுதி விகுதி இது ரெண்டும் தான் பிரிக்க முடியும் அடுத்து மலையும் மலை சார்ந்த நிலப்பகுதியும் என்னென்னு உங்களுக்கு தெரியும் குறிஞ்சி ஆன்சர் சி கம்பரை புகழ்ந்த வள்ளல் சடையப்ப வள்ளல் இவர் தான் வந்து கம்பர கம்பராமாயணம் எழுதுறதுக்கான எல்லா சப்போர்ட்டும் பண்ணவர் வந்து யாருன்னா சடையப்ப வள்ளல் தான் அடுத்து சிந்தாமணி காப்பியத்தின் தலைவன் ஆக்சுவலாக சிந்தாமணியோட காப்பியத்தோட முழு பேர் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா சீவக சிந்தாமணி சரிங்களா அப்போ அதோடய தலைவன் யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா சீவகன் ஒரு குதிரை வாட் திறன் என்பது ஏழ்நூற்றி நாற்பத்தாறு மெகா வாட் ஆக்சுவலாக செவன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ்லேருந்து எயிட் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் இருக்கிறது ஒரு ஹெச்பி சரிங்களா ஹார்ஸ் பவர் அது வந்து ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா செவன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் தூரப்பார்வையை சரி செய்ய பயன்படுவது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா தூரப்பார்வைனாவே குவிலென்ஸ் சரிங்களா அதாவது இதுக்கு ஒரு ஷார்ட்கட் ஒன்று ஏற்கனவே சொல்லிக் கொடுத்துருக்கேன் கிட்ட குழி பொறித்து தூர குவிச்சு வைக்கணும் புரியுதுங்களா கிட்ட கிட்ட பார்வைனா குவிலென்ஸ் தூர பார்வைனா குவிலென்ஸ் சரிங்களா இதுக்கான ஷார்ட்கட் இது தான் கிட்ட குழி பொறித்து தூர குவிச்சு வைக்கணும் அடுத்து ஒரு வினாடி ஊசலின் அலைவு நேரம் சரிங்களா அதாவது இப்போ ஒரு பெண்டுலம் இருக்குன்னு வைங்களேன் அந்த காலத்து சினிமாலையெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க ஒரு பெரிய வாட்ச் இருக்கும் அதில் கீழே ஒரு பெண்டுலம் இந்தாண்டி அந்த அண்டியும் போயிட்டு வந்துட்டுருக்கோம் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அந்த பெண்டுலம் வந்து இந்த சைடு எண்டு லெஃப்ட் சைடு எண்டுலேருந்து ரைட் சைடு எண்டு போயிட்டு மறுபடியும் ரைட் சைடு எண்டுலேருந்து லெஃப்ட் சைடு எண்டுக்கு வந்தால் தான் ஒரு ஊசல் சரிங்களா அப்போ ஒரு ஊசலுக்கு அதை எடுத்துக்கக்கூடிய நேரம் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு வினாடி இதுக்கான ஆன்சர் வந்து பி ஃப்ளிம்சால் கோடுகள் இது உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் ஃப்ளிம்சால் கோடுகள் வந்து இதன் பக்கவாட்டில் குறிக்கப்பட்டிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேள்வி கேட்டிருக்கேங்க ஆக்சுவலாக பேருந்தும் தொடர் வண்டியும் பார்த்திங்கன்னா தரையில் உரசிக்கிட்டு போகிறது தான் எவ்வளோ லோடு வேணால் ஏற்றலாம் வண்டி தான் ரிப்பேர் ஆகும் சரிங்களா மற்றபடி வண்டி வந்து கவுறாது எதுவும் ஆகாது அடுத்து ஆகாய விமானங்கிறது காற்றுல போகிறது ஸோ அதுக்கும் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கோடு வச்சு நம்ம பார்க்கணுங்கிற பிரச்சனை இல்லை ஆக ஃப்ளிம்சால் கோடுங்கிறது வந்து கப்பலுக்கு தான் தேவைப்படும் ஏன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கப்பலில் வந்து அதோட லிமிட் வெயிட் என்னவோ அது வரைக்கும் அந்த லிமிட் வரைக்கும் வைக்கிற அளவுக்கு அந்த கோடு போட்டிருப்பாங்க அதுக்கு மேலே ஓவர்லோட் ஆச்சுன்னா அந்த ஃப்ளிம்சால் கோடுங்கிறது தண்ணியில் மறைஞ்சிடும் ஸோ கப்பல் வந்து கவர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அது அதுக்காக தான் அந்த ஃப்ளிம்சால் கோடுன்னு சொல்லிட்டு கப்பலோட சைடில் வரைஞ்சி வச்சுருப்பாங்க அந்த ஓவர்லோட் ஆச்சுன்னா அந்த கோடு வந்து தண்ணிக்குள்ளே முழுகிடும் சரிங்களா அதுக்காக கரெக்டான லிமிட்டான லோடு ஏற்றுறதுக்காக தான் அந்த கோடு போட்டு வச்சுருப்பாங்க ஃப்ளிம்சால் கோடுகள் அது வந்து எங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கப்பல் மனிதனின் ஒளி உணரும் திறன் இது வந்து இருபதுலேருந்து இருபதாயிரம் மெகா ஹெட்ஸ் வரைக்கும் இருபதாயிரம் மெகா ஹெட்ஸுக்கு
தேநீரில் அடங்கியுள்ள அனிலம் சரிங்களா சிட்ரிக் ஆசிடுங்கிறது எலுமிச்சம்பழத்தில் இருக்கிறது எலுமிச்சம்பழம் சாத்துக்குடி பழம் இதிலெல்லாம் வர்றது தான் சிட்ரிக் ஆசிடு லாக்டிக் அமிலங்கிறது பாலில் இருக்கிறது சரிங்களா டானிக் அமிலங்கிறது தான் தேநீரில் அடங்கியுள்ள அமிது அமிலம் அசிட்டிக் அமிலங்கிறது திராட்சை பழத்தில் இருக்கிறது தான் அசிட்டிக் அமிலம் அடுத்து ஃப்ராஷ் முறையில் பிரித்தெடுக்கும் தனிமத்தின் பெயர் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஆன்சர் ஏ சல்ஃபர் தூய தங்கம் எத்தனை கேரட் கொண்டது சரிங்களா தூய தங்கம்னு பார்த்திங்கன்னாவே இருபத்தி நாலு கேரட் தான் நீங்கள் நிறைய சினிமாவில் பார்த்துருப்பீங்க ஹீரோயினை வந்து ஹீரோ சொல்லுவார் நீ இருபத்தி நாலு கேரட் தங்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரிங்களா இருபத்தி ரெண்டு கேரட் தங்கங்கிறது நம்ம யூஸ் பண்ணுற தங்கம் அதில் வந்து மீதி ரெண்டு கேரட் வந்து செம்பு கலந்துருப்பாங்க நம்ம யூஸ் பண்ணுறது இருபத்தி ரெண்டு கேரட்டு அதில் மீதி ரெண்டு கேரட் வந்து செம்பு கலந்துருப்பாங்க தூய தங்கங்கிறது இருபத்தி நாலு கேரட்டு ஆக்சுவலாக அந்த செம்பு வந்து ஏன் சேர்த்துறாங்க அப்படின்னா அந்த தங்க தங்கத்தில் செய்கிற செயினோ இல்லை நகையோ உடையாமல் இருக்கணுங்கிறக்காக தான் கொஞ்சம் செம்பு சேர்த்துறாங்க அடுத்து நிலையான காந்தம் தயாரிக்க பயன்படுவது என்னன்னு பார்த்திங்கன்னா நிலையான காந்தம் தயாரிக்க பயன்படுவது என்னன்னு பார்த்திங்கன்னா ஆன்சர் பி கோபால்ட் எக்கு அடுத்து சோடியத்தின் குறியீடு இது இதுவும் உங்களுக்கே தெரிஞ்ச கொஸ்டின் தான் சோடியம் கார்பனேட் சோடியம் பை கார்பனேட் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களே சலவை சோடா சமையல் சோடா சரிங்களா அப்போது சோடியத்துக்கு அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா என்ஏசிஎல்னு இருக்கும் சோடியம் கார்பனேட்னா என்ஏசிஎல் அப்போ சோடியம்னா என்ஏ ஏஎல்னா அலுமினியம் இசட்டன்னா ஜிங்க்கு அடுத்து பிசிஜி தடுப்பூசி கட்டுப்படுத்தும் நோய் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் சி காச நோய் அடுத்து அதிகப்படியான பசியின் காரணமாக அதிக உணவு உட்கொள்ளும் முறை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் டி ஃபாலி ஃபேஜியா ஓகேங்களா அடுத்து ஒரு மைக்ரான் ஒரு மைக்ரானின் அளவு சரிங்களா அதாவது ஒரு சென்டிமீட்டர் அப்படின்னா பத்து மில்லிமீட்டர் சரிங்களா ஒரு மில்லிமீட்டர் அப்படின்னா நூறு மைக்ரோ ஆயிரம் மைக்ரோமீட்டர் சரிங்களா இதுதான் வந்து ஒரு மைக்ரானின் அளவு ஸோ மில்லினா டென்னு மைக்ரான்னா தௌசண்ட் அப்போது இதுக்கான ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை தௌசண்ட் மில்லிமீட்டர் அதுதான் வந்து ஒரு மைக்ரானின் அளவு ஒரு மீட்டர்னா ஆயிரம் ஆயிரம் சென்டிமீட்டர் சரிங்களா ஒரு சென்டிமீட்டர்னா பத்து மில்லிமீட்டர் ஒரு மில்லிமீட்டர் அப்படின்னா ஆயிரம் மைக்ரோமீட்டர் அதுதான் வந்து மைக்ரான் அடுத்து எய்ட்ஸ் நோயை உண்டாக்கும் வைரஸ் ஹெச்ஐவி இது எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு கொஸ்டின் தான் அடுத்து மஞ்சள் காமாலை நோயை குணப்படுத்தும் தாவரம் இது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு கொஸ்டின் தான் இதில் ஆல்ரெடி நம்ம வந்துட்டு மூலிகைகள் அந்த இதில் பார்த்துருக்கோம் சரிங்களா மஞ்சள் காமாலையை இது பண்ணுறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் பி கீழா நெல்லி அடுத்து ஒளி சேர்க்கையின் போது தாவரங்கள் எடுத்துக்கொள்ளும் வாயு சரிங்களா தாவரத்தை தாவரம் அப்படின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா அது வந்து பகலில் தான் சூரிய வெளிச்சத்தில் செய்கிறதுக்கு பேர் தான் ஒளி சேர்க்கை சரிங்களா அப்போது சூரிய வெளிச்சத்தில் அது ஒளி சேர்க்கை செய்யும்போது கார்பன் டை ஆக்சைடை உள்ளே இழுத்துக்கிட்டு ஆக்சிஜனை வெளியிடும் மற்றபடி நைட்லலாம் பார்த்திங்கன்னா அதில் வந்து ஒளி சேர்க்கை நடக்காது அப்போ வந்து அதுவும் நம்மள மாதிரி தான் ஆக்சிஜனை எடுத்துக்கிட்டு கார்பன் டை ஆக்சைடு தான் வெளியிடும் அடுத்து உளவியல் சரிங்களா உளவியல் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் ரூ இருபதுக்கு வாங்கப்பட்ட ஒரு பொம்மை பத்து ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்டால் ஏற்படும் நஷ்ட சதவிகிதம் எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இருபது டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் சரிங்களா போட்டிங்க சாரி இருபது டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் போட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஆன்சர் வந்துடும் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ அப்படின்னு சொல்லி வரும் இன்ட்டு டென் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் என்னங்கிறது வந்துடும் இதை என்ன சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா இருபது ரூபானா நூறு பர்சன்டேஜ் சரிங்களா இருபது ரூபானா நூறு பர்சன்டேஜ் அப்போது இருபது ரூபாயில் பாதி பத்து ரூபா பத்து ரூபானா எத்தனை பர்சன்டேஜாக இருக்கும் ஐம்பது பர்சன்டேஜ் ஸோ இதுதான் இதுக்கான ஆன்சர் ஐம்பது பர்சன்டேஜ் சரிங்களா அடுத்து ஃபோர் ஏ ஸ்கொயர் த்ரீ ஏ ஸ்கொயரின் கூடுதல் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் பி செவன் ஏ ஸ்கொயர் கூடுதல்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஃபோர் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ ஏ ஸ்கொயர் அப்படின்னு போட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கான ஆன்சர் வந்து செவன் ஏ ஸ்கொயர் தான் வரும் அடுத்து ஐம்பத்தி மூணாவது கொஸ்டின் கீழ்கண்டவற்றுள் எது விகித விகித முறா எண் அல்ல அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா அதாவது வர்க்க எண் கேட்டிருக்காங்க விகித முறா எண் அல்ல அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க விகித முறா எண் அப்படின்னா அஞ்சு ஏழு ரூட் ரூட் அஞ்சு ரூட் ஏழு ரூட் பதிமூணு மூணுமே வரும் ஆனால் இங்கே ரூட் ஃபார்ட்டி நைன் அதை வந்து நம்ம ஏழு இன்ட்டு ஏழு நாற்பத்தொம்போதுன்னு பிரிக்கலாம் சரிங்களா அப்போ ரூட் ஃபார்ட்டி நைன்னா அதுக்கான ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஏழு அப்போ இது வந்து ஒரு விகித முறு எண் தான் வர்க்க எண் தான் அப்போ இதுக்கான ஆன்சர் ஏ தான் அடுத்து ஐம்பத்தி நாலாவது கொஸ்டின
சைன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் டிகிரி டிவைடட் பை காஸ் ஃபிஃப்டி ஃபோர் டிகிரி அதோட மதிப்பு என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க அதுக்கான மதிப்பு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் பி ஒன்று ஒரு நேர்வட்ட கூம்பின் ஒரு நேர்வட்ட கூம்பின் வலைபரப்பு காணும் சூத்திரம் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு வந்து சி பை ஆரல் சதுர அளவு சரிங்களா பை ஆரல் ஆன்சர் சி பையர் ஸ்கொயருங்கிறது வட்டத்துக்கு அடுத்து ஒரு வட்ட நாற்கரம் சரிங்களா ஒரு வட்ட நாற்கரத்தின் எதிர்கோணத்தின் கூடுதல் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இதுக்கான ஆன்சர் வந்து ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஒரு வட்ட நாற்கரம் நீங்களே போட்டு பார்த்தீங்கன்னாவே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் எயிட்டி டிகிரியில் இருக்கும் இதுக்கான ஆன்சர் பி அடுத்து ஏ என் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் என் மைனஸ் ஃபோர் என்ற தொடர் வரிசையில் ஏ ஃபைவின் மதிப்பு என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது ஏ என்னோட மதிப்பு வந்து அஞ்சு என் மைனஸ் நாலு சரிங்களா அப்போது ஏ ஃபைவின் மதிப்பு என்னன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அதுக்கான ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் டி இருபத்தி ஒன்று எண்ணுக்கு வந்து வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க சரிங்களா இந்த சம் எப்படி போடுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஏ என்னில் என்னோட வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க ஃபைவ் அப்போ ஃபைவ் என் பக்கத்தில் ஒரு ஃபைவை பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு இன்ட்டு அஞ்சு இருபத்தஞ்சு இருபத்தஞ்சு மைனஸ் நாலு எவ்வளோன்னு சரிங்களா ஆன்சர் டி தான் அடுத்து ஃபிஃப்டி எயிட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதோட தீர்வு கணம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பி ஃபைவ் கமா டூ சரிங்களா அடுத்து ஐம்பத்தி ஒம்பதாவது கொஸ்டின் எக்ஸ்ஹெச்சும் ஒய்ஹெச்சும் வெட்டும் புள்ளி அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இது ரெண்டும் வெட்டுச்சுன்னா அந்த இடம் ஜீரோ தானே அப்போ ஆன்சர் வந்து ஜீரோ எக்ஸும் ஜீரோவாக தான் இருக்கும் ஒய்யும் ஜீரோவாக தான் இருக்கும் அடுத்து எக்ஸ் பவர் ஃபைவ் எக்ஸ் பவர் டென் சாரி எக்ஸ் பவர் செவன் கமா எக்ஸ் பவர் டென் இதோட மீ போவா என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா பொதுவான வகுப்பி என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க மீ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கான ஆன்சர் ஏ எக்ஸ் பவர் ஃபைவ் அடுத்து ஒய்ஹெச்சின் சமன்பாடு என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஆன்சர் சி ஒய்ஹெச்சில் எப்போவுமே எக்ஸ் வந்து ஜீரோவாக தான் இருக்கும் சரிங்களா ஆன்சர் சி எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அடுத்து அறுபத்தி ரெண்டாவது கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஏ ஈக்குவல் டு ஏபிசிடிஇ பி ஈக்குவல் டு டிஇஎஃப்ஜி எனில் ஏ மைனஸ் பி என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க இதுக்கான ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஏபிசி சரிங்களா ஏபிசி ஏன்னா டிஏ இ தான் ரெண்டுலேயும் காமனாக இருக்குது அது ரெண்டையும் தான் மைனஸ் பண்ண முடியும் எஃப்ஜி வந்து நம்ம கணக்குலேயே வச்சுக்க மாட்டோம் ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏபிசி அடுத்து பதினேழு மணி என்றால் என்ன சரிங்களா அதாவது ஏஎம் பிஎம் ரெண்டு இருக்கு ஏஎம் பிஎம்னு ஒரு டைம் இருக்குது இது வந்து நார்மல் டைமு அடுத்து ரயில்வே டைம்னு ஒன்று இருக்குது சரிங்களா ஏஎம் பிஎம்மில் பன்னெண்டு மணி வர மதியம் பன்னெண்டு மணி வரைக்கும் ஏஎம்ல இருக்கும் மதியம் பன்னெண்டு மணிக்கு பிஎம் ஆகிடும் ஆனால் ரயில்வே டைம் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர் டைம் சரிங்களா பன்னெண்டுக்கு அடுத்து ஒன்று வராது பதிமூணு தான் வரும் அப்போது பன்னெண்டு ப்ளஸ் அஞ்சு அதுதான் வந்து பதினேழு சரிங்களா இல்லை பதினேழு மைனஸ் பன்னெண்டுன்னு போட்டிங்கனாலும் அஞ்சு ஸோ அஞ்சு பதினேழுன்னா சாயந்தரம் அஞ்சு மணி அடுத்து அறுபத்தி நாலாவது கொஸ்டின் லாக் ஃபைவ் பவர் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவின் மதிப்பு என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க அதுக்கான ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் அடுத்து அறுநூறு மீட்டர் சுற்றளவு கொண்ட சதுரத்தின் பரப்பளவு என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா சதுரம் அப்படின்னு கேட்டுட்டாவே அதுக்கான ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும் ஏ ஸ்கொயர் சாரி சதுரம் அப்படின்னு கேட்டாவே ஃபோர் ஏ சரிங்களா சதுரத்தோட பரப்பளவு என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ ஃபோர் ஏ அப்போ அதுக்கான ஆன்சர் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஆன்சர் ஏ ச ஆ ஆன்சர் ஏ இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு அடுத்து அடுத்து அறுபத்தி ஆறாவது கொஸ்டின் கீழே விடுபட்டுள்ள எண்ணெய் குறிக்கவும் சரிங்களா இதுக்கான ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் சி இருபத்தி எட்டு சரிங்களா அது எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆறு ப்ளஸ் ஆறுக்கும் பதினஞ்சுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் ஒம்பது நம்பர் சரிங்களா அப்போது பதினஞ்சு ப்ளஸ் ஒம்பது எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சு ப்ளஸ் பத்து சரிங்களா அது வந்து ஏன் அப்படின்னா சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு நம்பருக்கான டிஃப்ரென்ஸ் ஒன்பது சரிங்களா அப்போது அதுக்கான ஆன்சர் பதினஞ்சு அடுத்து பதினஞ்சு ப்ளஸ் பத்து எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் இருபத்தி 
ஆன்சர் இருபத்தி எட்டு ஓகே அது அடுத்த சம் பார்ப்போம் தாமரை மலருக்கு எப்பொழுதுமே இருக்க வேண்டியது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதழ்கள் ஆன்சர் ஏ சரிங்களா தாமரை செடிக்குன்னு கேட்டால் தான் தண்ணி வேர் மண் இதெல்லாம் வரும் தாமரை மலரில் என்ன இருக்கணும்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அப்போ அதுக்கான ஆன்சர் இதழ்கள் அடுத்து அறுபத்தெட்டாவது கொஸ்டின் ஏ பி ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு வேலையை நான்கு நாட்களில் முடிப்பார் ஏ மட்டும் அதே வேலையை பன்னிரெண்டு நாட்களில் முடிப்பார் எனில் பி மட்டும் அந்த வேலையை முடிக்க ஆகும் நாட்கள் எத்தனை சரிங்களா ஏ பி ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு வேலையை நாலு நாளையில் முடிக்கிறாங்க ஏ மட்டும் அந்த வேலையை வந்து பன்னெண்டு நாளையில் முடிச்சிடுறாரு அப்போது இவருக்கு வந்து ஏ மட்டும் தனியாக பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டு நாளில் முடிக்கிறாரு அப்போ பி வந்து அந்த வேலையை எத்தனை நாளில் முடி முடிப்பார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இதுக்கான ஆன்சர் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டி ஆறு நாளில் அவர் முடிச்சிருவார் அடுத்து தனித்து நிற்கும் எழுத்து எது என்பதை காணவும் சரிங்களா பிஇஐஓ நாலு கொடுத்துருக்காங்க அதில் வந்து ஒரு நம்பர் மட்டும் தனித்து இருக்குது அது என்ன நம்பருன்னு கேட்டிருக்காங்க அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் பி ஏன்னா ஏஇஐஓயு தெரிந்தானே உங்களுக்கு ஒவ்வல்ஸ் ஏஇஐஓயு இதில் வந்து இஐஓ மூணுமே வந்துடும் ஆனால் பி வந்து இதில் தனித்து நிற்குது ஒவ்வல்ஸ் 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 இல்லாமல் பி மட்டும்தான் தனியாக இருக்குது ஸோ அதுக்கான ஆன்சர் வந்து பி அடுத்து எழுபதாவது கொஸ்டின் பத்து பதினெட்டு இருபத்தெட்டு நாற்பது ஐம்பத்தி நாலு எழுபது இதுக்கு அடுத்த நம்பர் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு அடுத்த நம்பர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எண்பத்தி எட்டு சரிங்களா பத்துக்கு எடுத்து பதினெட்டு இருக்குது சரிங்களா டென் ப்ளஸ் எயிட் எயிட்டீன் எயிட்டீன் ப்ளஸ் டென் டுவெண்ட்டி எயிட் அடுத்து டுவெண்ட்டி எயிட் ப்ளஸ் டுவெல் ஃபார்ட்டீன் டுவெல் ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் ஃபோர்ட்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் சரிங்களா ஃபிஃப்டி ஃபோர் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் செவன்ட்டி செவன்ட்டி ப்ளஸ் எயிட்டீன் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி எயிட் பத்துக்கும் எட்டுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னு பத் பத்துக்கும் பதினெட்டுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எட்டு அடுத்து பதினெட்டுக்கும் இருபத்தெட்டுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பத்து அடுத்து இருபத்தெட்டு நாற்பதுக்கு உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டு அடுத்து நாற்பதுக்கும் ஐம்பத்தி நாலுக்கு உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினாலு அப்போ ஐம்பத்தி நாலுக்கும் எழுபதுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் பதினாறு அதுக்கு அடுத்து எழுபதுக்கும் அடுத்து அதுக்கு அடுத்து வர நம்பருக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டு சரிங்களா எட்டு பத்து பன்னெண்டு பதினாலு பதினாறு பதினெட்டு இந்த டிஃப்ரென்ஸில் தான் அவங்க போட்டிருக்காங்க அப்போ அதுக்கான ஆன்சர் எண்பத்தி எட்டு அடுத்து எழுபத்தி ஒன்றாவது கொஸ்டின் ஒன்று ஒம்பது இருபத்தஞ்சு நாற்பத்தொம்பது அடுத்து ஒரு கேப் விட்டு அடுத்து ஒரு நூற்றி இருபத்தொன்று கேட்டிருக்காங்க இதுக்கான ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பி எண்பத்தி ஒன்று அடுத்து ஜிஎஃபி டேஷ் ஐஜி டேஷ் இஐஐ டேஷ் எஃப்இஐ டேஷ் ஜிஎஃப் டேஷ் ரெண்டு ஐ கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து ஆக்சுவலாக எத்தனை டிஜிட் இருக்குதுன்னு எண்ணி பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு பதிமூணு பதினாலு பதினஞ்சு இருபது டிஜிட் இருக்குது சரிங்களா அப்போ இதை வந்து நாலாக பிரிக்கலாம் ஸோ நாலாக பிரித்தோன்னா ஜிஎஃபி டேஷ் இது ஒரு டிஜிட்டாக வந்துடும் ஐஜி டேஷ் இ இது ஒரு டிஜிட்டாக வந்துடும் இஐ சாரி ஐஐ டேஷ் எஃப் இது ஒரு டிஜிட்டாக வந்துடும் அடுத்து இஐ டேஷ் ஜி இது ஒரு டிஜிட்டாக வந்துடும் எஃப் டேஷ் ஐஐ இது ஒரு டிஜிட்டாக வரும் சரிங்களா அப்படி வந்தது அப்படின்னா ஜிஎஃப்இ அதில் இல்லாத வார்த்தை ஜிஎஃப்இஎஃப் சரிங்களா அடுத்து ஐஜி ஐஜி சாரி ஜிஎஃப்இ அதில் இல்லாத வார்த்தை ஐ சரிங்களா ஐஜி டேஷ் அந்த டேஷில் இல்லாத வார்த்தை இந்த ஃபஸ்ட்டு நாலு மட்டும் பிரிச்சுக்குங்க இந்த நாலுக்கும் பார்த்திங்கன்னா ஜிஎஃப்இ இருக்குது அதுக்கு அடுத்து அதில் இல்லாதது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஐ சரிங்களா அடுத்து ஐஜி டேஷ் இ அப்படின்னு இருக்கு அதில் இல்லாதது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா எஃப் அடுத்து ஐ டேஷ் எஃப்இன் இருக்கு அதில் இல்லாததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜி அடுத்து இஐ டேஷ் ஜின் இருக்கு அதில் இல்லாததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் அங்கே வரும் அடுத்து எஃப் டேஷ் டேஷ் எஃப் டே டேஷ் ஐஐன்னு இருக்கு அப்போ அங்கே என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா இ தான் வரும் சரிங்களா இஐஐஜி எஃப் இஐஐ அந்த மாதிரி தான் வரும் சரிங்களா இதில் மொத்தம் இருபது டிஜிட் இருக்கு இருபதை வந்து நம்ம எப்படி பிரிக்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா பத்து இன்ட்டு ரெண்டுன்னு பிரிக்கலாம் சரிங்களா இல்லை அஞ்சு இன்ட்டு நாலுன்னு பிரிக்கலாம் இந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் அஞ்சு இன்ட்டு நாலுன்னு பிரிச்சிங்கன்னா ஒரு ஒரு நாலு டிஜிட்டும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரு செட்டுன்னு வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு நாலு ஒரு செட்டு ரெண்டாவது நாலு ஒரு செட்டு மூணாவது நாலு ஒரு செட்டுன்னு வச்சுக்கிட்டு அதில் என்ன இல்லையோ அதை நீங்கள் உள்ளே போட்டிங்கன்னா அதுதான் இதுக
மூணு பதிமூணு இருபத்தி மூணு முப்பத்தி முப்பத்தி மூணு நாற்பத்தி மூணு ஐம்பத்தி மூணு அறுபத்தி மூணு எழுபத்தி மூணு எண்பத்தி மூணு தொண்ணூற்றி மூணு அடுத்து முப்ப முப்பது முப்பத்தொன்று முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி மூணு முப்பத்தி நாலு முப்பத்தஞ்சு முப்பத்தாறு முப்பத்தேழு முப்பத்தெட்டு முப்பத்தொம்பது சரிங்களா அப்படி பத்து எழுதுவோம் இப்படி பத்து எழுதுவோம் மூணு பதிமூணுன்னு ஒரு பத்து எழுதுவோம் முப்பது முப்பத்தொன்றுன்னு ஒரு பத்து எழுதுவோம் மொத்தமாக இருபது தடவை எழுதுவோம் ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் வந்து சி இருபது வட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள எண்ணு சரிங்களா இதுக்கான ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் பி முப்பத்தி ஒன்று எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுக்கு நேராக ஆப்போசிட்டில் இருபத்தி ஒன் இருக்குது சரிங்களா ஆறுக்கு நேராக ஆப்போசிட்டில் இருபத்தி ஆறு இருக்குது அப்போ பதினாறுக்கு நேராக ஆப்போசிட்டில் முப்பத்தி ஆறு இருக்குது அப்போ பதினொன்றுக்கு நேராக என்ன இருக்கணும் ஒன்று இருபத்தி ஒன்று பதினாறு முப்பத்தாறு சரிங்களா அப்போ பதினொன்றுக்கு ஒன்று இருபத்தி ஒன்று புரிஞ்சுதுங்களா இது பாருங்கள் ஆறுக்கு இருபத்தி ஆறு ஒன்றுக்கு இருபத்தொன்று ஆறுக்கு இருபத்தி ஆறு ஆனால் பதினொன்றுக்கு இல்லை பதினாறுக்கு முப்பத்தாறு கொடுத்துருக்கான் அப்போ பதினொன்றுக்கு இந்த இடத்துல முப்பத்தி ஒன்று தானே வரணும் ஆன்சர் முப்பத்தி ஒன்று அடுத்து கீழே உள்ள வினாவில் இரண்டு வாக்கியங்கள் மட்டும் ஒன்று மற்றும் ரெண்டு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது அதன் தொடர்பாக இரண்டு முடிவுகளும் கொடுக்க கொடுக்கப்பட்டுள்ளது சரிங்களா சில மருத்துவர்கள் முட்டால் சரிங்களா சில மருத்துவர்கள் முட்டால் புரிஞ்சுதுங்களா சில மருத்துவர்கள் முட்டால் ஆனந்த் ஒரு மருத்துவர் சரிங்களா சில மருத்துவர்கள் தான் முட்டால் ஆனந்த் ஒரு மருத்துவர் புரிஞ்சுதுங்களா அதுக்கு அடுத்து முடிவு கொடுத்துருக்காங்க சில முட்டாள்கள் மருத்துவர்கள் ஆனந்த் ஒரு முட்டாள் அப்போது அவர் என்னவாக இருப்பார் அவரும் ஒரு முட்டாள் தானே ஆனந்தும் ஒரு முட்டாள் தான் சில மருத்துவர்கள் முட்டால் அதில் ஆனந்தும் ஒரு முட்டாள் சில முட்டாள் மருத்துவர்கள் அதில் முட்டால் ஒரு ஆனந்தும் ஒரு முட்டாள் ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று மற்றும் ரெண்டு ஒன்று மட்டும் சாரி ஒன்று மட்டும் சரிங்களா இதில் ஒன்று மட்டும்தான் கரெக்டு ரெண்டாவது தப்பு இதுக்கான ஆன்சர் ஒன்று மட்டும் ஏ அடுத்து எழுபத்தி ஆறாவது கொஸ்டின் கண்ணாடி அணியாதவர் மற்றும் குள்ளமானவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் சி பி மற்றும் இ சரிங்களா கொஸ்டின் பாருங்கள் அடுத்து வரும் மூணு வினாக்களுக்கும் கீழே உள்ள பத்தியை படித்து அதன் அடிப்படையில் பதில் எழுதுவோம் ஏபிசிடிஇஎஃப் என்ற ஆறு பேர் ஒரு இடத்துல உட்காந்துட்டு இருக்காங்க சரிங்களா ஏபிசிடிஇஎஃப் அப்படின்னு சொல்லி ஆறு பேர் ஒரு இடத்துல உட்காந்துட்டு இருக்காங்க அதில் ஏபி ரெண்டு பேரும் மெட்ராஸ்காரங்க மீதி நாலு பேரும் மதுரைக்காரங்க டிஏஎஃப்ஃபும் உயரமானவங்க மற்றவங்க குள்ளமானவங்க ஏசிடி கண் கண்ணாடி அணிந்தவர்கள் மற்றவர்கள் கண்ணாடி அணியாதவர்கள் சரிங்களா ஏவும் பியும் மட்டும் மெட்ராஸ்காரங்க சிடிஇஎஃப்ஃபும் மதுரைக்காரங்க டிஎஃப்பும் உயரமானவங்க புரியுதுங்களா டிஎஃப்பும் உயரமானவங்க மற்றவங்க குள்ளையானவங்க அந்த குள்ளையானதில் ஏசிடி மூணு பேரும் வந்து கண்ணாடி போட்டிருக்காங்க மற்றவங்க கண்ணாடி போடல ஆக மொத்தத்தில் ஏ ஏபி ரெண்டு பேர்த்தையும் எடுத்துட்டிங்கன்னா ஏ வந்து மெட்ராஸ்கார் கண்ணாடி போட்டவர் குள்ளமானவர் பி வந்து மெட்ராஸ்கார் சரிங்களா மெட்ராஸ்கார் கண்ணாடி போடாதவர் அவரும் குள்ளமானவர் தான் டி வந்து கொஞ்சம் உயரமானவர் ஆனால் கண்ணாடி போட்டவர் இ வந்து மதுரை இக்கார் வந்து மதுரையை சேர்ந்தவர் குள்ளமானவர் கண்ணாடி போடாதவர் சரிங்களா எஃப் வந்து உயரமானவர் மதுரைக்கார் கண்ணாடி போடாதவர் புரிஞ்சுதுங்களா நல்லா இன்னொரு தடவை தெளிவாக சொல்கிறேன் கேட்டுக்குங்க ஏபிசிடின்னு ஆறு பேர் இருக்காங்க அதில் ஏபி ரெண்டு பேரும் மெட்ராஸ்காரங்க சிடிஇஎஃப் நாலு பேரும் மதுரைக்காரங்க சரிங்களா அதில் டிஎஃப்பும் உயரமானவங்க அப்போது ஏபிசிஇ நாலு பேரும் குள்ளமானவங்க ஏசிடி கண்ணாடி போட்டவங்க அப்போது பிஇஎஃப் இவங்க மூணு பேரும் கண்ணாடி போடாதவங்க புரிஞ்சுதுங்களா இப்போ இதுக்கான ஆன்சர் சொல்கிறேன் கேளுங்க கண்ணாடி அணியாதவர் யா கண்ணாடி அணியாதவர்கள் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா மெட்ராஸ் சேர்ந்த பி கண்ணாடி அணியில் மதுரை சேர்ந்த இயும் கண்ணாடி அணியில் அடுத்து கண்ணாடி அணியாத குள்ளமானவர் சரிங்களா மெட்ராஸ்கரில் குள்ளமா மெட்ராஸ்காரில் எல்லாருமே குள்ளமானவங்க தான் அப்போ பியும் குள்ளமானவர் தான் கண்ணாடி போடாதவர் மதுரைக்காரில் இ குள்ளமானவர் கண்ணாடி போடாதவர் அப்போ பிஇ அடுத்து மதுரையை சேர்ந்தவர் கண்ணாடி அணியாதவர் மற்றும் குள்ளமானவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா மதுரைக்காரங்களில் கண்ணாடி அணியாதவர்கள் அணிந்தவர்கள் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிடி சரிங்களா அப்போது இஏஎஃப்பும் வந்து கண்ணாடி போடாதவங்க அந்த இஏஎஃப்பில் கண் கண்ணாடி போடாமல் உயரமாக இருக்கிறவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா எஃப் அப்போது கண்ணாடி அணியாமல் குள்ளமாக இருக்கிறவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இ புரிஞ்சுதுங்களா அடுத்து 
சென்னையைச் சேர்ந்தவர் குள்ளுமானவர் மற்றும் கண்ணாடி அணிந்தவர்கள் எத்தனை பேர் சென்னையைச் சேர்ந்த கண்ணாடி அணிந்தவர் ஒருத்தே ஒரே ஒருத்தர் தான் யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா ஏ அதுக்கான ஆன்சர் ஏ அப்போ அது வந்து ஒரே ஒருத்தர் தான் அடுத்து எழுபத்தி ஒம்பதாவது கொஸ்டின் பதினைந்து கிரிக்கெட் வீரர்கள் உள்ளனர் அவர்களில் எத்தனை வழியில் பதினோரு வீரர் கொண்ட குழுவை பிரிக்க முடியும் சரிங்களா இதுக்கான ஆன்சர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் சி ஆயிரத்தி இரநூத்தி எழுபத்தி அஞ்சு அடுத்து பத்தியை படித்து அதன் அடிப்படையில் பதில் தரவும் ரீமாவும் பிரேமாவும் நாட்டிக்கிலையும் சங்கீத்திலையும் சிறந்தவர்கள் சரிங்களா ரீமாவும் பிரேமாவும் பாட்டும் போடுவாங்க டான்ஸ் ஆடுவாங்க மோனியும் பிரேமாவும் சங்கீதத்திலையும் வரைகலத்திலையும் சிறந்தவர் சரிங்களா அப்போது ரீமா மோனி பிரேமா மூணு பேரும் பாட்டுலேயும் டே பாட்டில் வந்து ஃபேமஸ் ஆனவங்க ரீமாவும் நேகாவும் பல்கலை பேச்சுக்கலையிலையும் நாட்டியத்திலையும் சிறந்தவர்கள் சரிங்களா அடுத்து நேகாவும் மோனியும் வரைகலத்திலையும் பேச்சுக்கலையிலும் சிறந்தவர் நாட்டியம் வரைகலை பேச்சுக்கலை மூன்றிலும் சிறந்தவர் யார் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ரீமா நாட்டியத்தில் ச நாட்டியத்திலையும் சங்கீதத்திலையும் ஃபேமஸ் ஆனவங்க அடுத்து பிரேமா சங்கீதத்தில் மட்டும் சங்கீதத்திலையும் வரைகலத்திலையும் ஃபேமஸ்ஸு ரீமா நாட்டியத்திலையும் பேச்சுக்கலையிலையும் சிறந்தவங்க புரிஞ்சுதுங்களா நாட்டியம் வரைகளை பேச்சுக்கலைன்னு கொடுத்துருக்காங்க ரீமாவை பற்றி ஃபஸ்ட்டு நாட்டியத்திலையும் சங்கீதத்திலையும் சொல்லிட்டாங்க அப்போ நாட்டியம் இங்கே வந்துருச்சு அடுத்து மூணாவது லைனில் பாருங்கள் ரீமா பேச்சுக்கலையிலும் நாட்டியத்திலையும் சிறந்தவர் அப்படின்னு சொல்லி வந்துட்டாங்க சரிங்களா அதனால் அவங்களும் இல்லை இப்போ பாருங்கள் நேகா பேச்சுக்கலையிலும் நாட்டியத்திலையும் சிறந்தவர் சரிங்களா ரெண்டு வந்துருச்சா மீதி இருக்கிறது நாட்டியம் சாரி பேச்சுக்கலையும் நாட்டியம் போச்சுன்னா அடுத்து வரைகலை அப்போ நாலாவது லைனில் பாருங்கள் நேகா வரைகலையிலும் பேச்சுக்கலையிலும் சிறந்தவர் அப்போ நேகா தான் வந்து மூன்றிலுமே ஃபேமஸ் ஆனவங்க இதுக்கான ஆன்சர் என்னன்னு பார்த்திங்கன்னா ஆன்சர் பி நேகா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் பை பை அடுத்து ஒரு நல்ல கொஷினில் உங்களை நான் மீட் பண்ணுறேன் எஸ்ஆர்பிஐஎஸ் அகாடமிக்காக நான்